దేశ రాజకీయాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా ఇవాళ చెన్నైకి వెళ్లనున్నారు జనసేనని ఈ పర్యటనలో కమల్ హాసన్ తో పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై కేంద్రం చిన్న చూపు చూస్తుందని అనేక సార్లు గొంతెత్తారు పవన్ కళ్యాణ్ చెన్నై పర్యటనకు సిద్దమయ్యారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెన్నై పర్యటనలో పవన్ తన అభిమానులతో పాటు జనసేన కార్యకర్తలతో సమావేశం కాబోతున్నారు పార్టీ ఎజెండా ఐడియాలజీని వారితో పంచుకోబోతున్నారు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు సంబంధించిన వ్యూహాలపై చర్చించబోతున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు సరికొత్త రాజకీయం పేరుతో పుట్టిన జనసేన పార్టీ తెలుగు రాష్ట్రాన్ని దాటి తన విస్తృతిని పెంచుకునే పనిలో పడింది జాతీయ రాజకీయాల్ని ప్రభావితం చేసే దిశగా పవన్ అడుగులు పడుతున్నాయి నా మొదటి అడుగు చెన్నై అంటూ తమిళనాట అడుగు పెట్టబోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తన భావజాలాన్ని భవిష్యత్ ప్రణాళికను మీడియా ముందు వెల్లడించనున్నారు ఇక పవన్ కళ్యాణ్ టూర్ గురించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నేతాజీ అందిస్తారు నేతాజీ చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ చెన్నై ఎవరిని భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇవాళ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెన్నైలో పర్యటించనున్నారు అక్కడ పలువురు ముఖ్య నేతలతో ఆయన భేటీ అవుతారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు తాజ్ హోటల్ లో అక్కడ మీడియా సమావేశాన్ని కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేశారు ఆయన పర్యటన మొత్తం దేశ రాజకీయాల ప్రయోజనాల కోసమే జరగబోతుంది దక్షిణాది రాష్ట్రమైన చెన్నై నుంచే తన రాజకీయ సమాలోచనలకు పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీకారం చుడుతున్నారని మనం చెప్పవచ్చు పర్యటనలో భాగంగా కమల్ హాసన్ మక్కల్ నీది మయ్యం పార్టీని స్థాపించారు ఆయన సినీ నటుడు సినీ జీవితాన్ని వదిలేసి ఆయన కూడా రాజకీయాల్లోకి ప్రజలకు సేవ చేయాలని వచ్చారు మక్కల్ నీది మయ్యం అనే పార్టీని కూడా స్థాపించారు ఆయన మూడు రోజుల క్రితమే పవన్ కళ్యాణ్ కి కాల్ చేసి ఆహ్వానించారు చెన్నైకి రావాల్సిందిగా తనతో భేటీ కావాల్సిందిగా కూడా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ చెన్నై వెళ్తున్నారు కమల్ హాసన్ తోటి కూడా భేటీ అవుతారు వారే కాకుండా తమిళనాడుకు చెందిన రాజకీయ ప్రముఖుల తోటి ఆయన సమావేశం అవుతారు మొత్తం దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కేంద్రం ఏ విధంగా చిన్న చూపు చూస్తుందో అక్కడ వారితో చర్చిస్తారు ఇప్పటికే కమల్ హాసన్ తన గొంతెత్తి దాడుతున్నారు దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కేంద్రం చిన్న చూపు చూస్తుంది నిధులను గాని వీటిని ఇతర రాష్ట్రాలకు కేటాయించినట్టుగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కేటాయించడం లేదు ఇలా ఉండకూడదు అంటూ కూడా ఆయన ఎప్పటికప్పుడు విమర్శిస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా కేంద్రం అన్నది అన్ని రాష్ట్రాలను సమానంగా చూడాలి రాజకీయ జవాబుదారీతనం ప్రతి ఒక్క పార్టీకి ఉండాలి ప్రస్తుతం అటు కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఏవి కూడా కేంద్రంలో ఉన్నా అన్ని రాష్ట్రాలను సమానంగా చూడటం లేదు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడం లేదు ఎప్పటికప్పుడు మాట తప్పుకున్నాయి ఉదాహరణకు చూస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే విభజన జరిగిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన హామీలను నెరవేర్చలేదు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి హోదా ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ 
స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కు సంబంధించి ఊసే లేదు ఎప్పటికప్పుడు మాట తప్పుకున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఇలా ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ అన్నది ఉండాలి అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ వస్తున్నారు ఇవాళ అక్కడ తమిళనాడులోని రాజకీయ ప్రముఖులతోటి భేటీ అవుతారు ఇదే వాయిస్ ని ఆయన వినిపిస్తారు అన్ని రాష్ట్రాలను సమానంగా చూడాలి అభివృద్ధి అన్నది కూడా ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికే పరిమితం కాకూడదు అభివృద్ధి అన్నది వికేంద్రీకరణ జరగాలి ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అనుగుణంగా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వలేకపోయినా ఇతర మార్గాల ద్వారా అంటే పరిశ్రమలను స్థాపించడం ద్వారా కానీ ఇతర చిన్న పరిశ్రమలు సూక్ష్మ పరిశ్రమలు ఈ రకంగా వారికి ఉపాధి కల్పించే ప్రయత్నం అయితే చేయాలి కానీ అలా కాకుండా ఓట్లకు ఆ ఓట్లను దృష్టిలో పెట్టుకునే ఏదైనా రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగితే ఆ సమయంలోనే ప్రధానమంత్రి అక్కడికి వెళ్లడం కొన్ని వాగ్దానాలు చేయడం నిధులను విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఉండకూడదు అన్ని రాష్ట్రాలను మాత్రం ఈక్వల్ గా చూడాలి అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ వస్తున్నారు ఇవాళ తన పర్యటనలో కూడా పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులతోటి భేటీ అయి ఇవే అంశాలను ఆయన ప్రస్తావిస్తారు అనంతరం తిరిగి హైదరాబాద్ కు చేరుకుంటారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి